。六年前我被赶出家门的时候，你在哪？你为我做过什么吗？我，你什么都没做。你给我滚出厉家！你为什么不相信我呢？为什么没有人相信我呀？彤彤，快快滚出厉家，永远别进厉家大门。西城，你知道的不是我，对吧？滚！别再想回厉家，厉家也容不下你。知道当时我有多绝望，我当时还怀着你的孩子呀，现在才想起来要弥补，你不觉得你很可笑吗？其实我。雨欣。
，西城，我爱你，西城，你别走。我不爱你，我永远也不会爱你。你以为你做的事情我不知道吗？你别走，滚。六娘，我莫宁熙又回来了。李夫人，生日快乐！谢谢。好久不见，婆婆，生日快乐！莫宁熙，你怎么还有脸回来？哎，这不是厉总的前妻吗？前妻和未婚妻碰面，我给您带了一份六年前就准备好的礼物。什么礼物？你忘了你自己当年做的那些烂事了？别又像当年一样被丢出去，就不好看了。你怎么不死在国外，还回来干什么？恐怕这次不能如你所愿了。六娘，该拿回属于我的东西。凭什么？凭什么？就凭这个。爸爸怎么还没回来？坤坤先好好吃饭，等坤坤吃完了，爸爸就回来了啊。你最近和长儿没有什么事吧？没事，妈，我们挺好的。好，那行，吃饭吧啊。吃吗，宝宝？喂、呃，莫宁熙，我到底做错了什么？啊，到底要我怎么样啊？这个好吃啊，奶奶明天还给你做啊，快吃吧。妈，啊，我出去一趟，我去找启程。好，快去，快去吧。吃吧，厉启成。回家吧。我到底哪里做错了？算了，先回去。什么叫算了？
你能不能别那么幼稚？还宅在家里等着你。我幼稚，是我幼稚。我不仅幼稚，我还很自私。我就是想……我先走了，你爱我。莫念溪，莫念溪。别这样！弄够了没有？你以为我还会像以前那样让你招之即来，挥之即去吗？六年了，你还是这么自私，你还是只想着你自己。你住在伦敦，唐宁街一百八十八号。难道那些照片都是他一直在叫人保护我们？你心情不好的时候，就会去对面的咖啡馆，那个最角落的位置。去年，你在新蕊的学校救了一只小白猫。前年，你因为同事的诬陷，差点就丢了工作。不然你觉得，那个监控为什么会平白无故的出现？是你。我想去找你，但是因为外公的案件，我出不了国李总，莫小姐已经在伦敦住下，地址是唐宁街一百八十八号。以后莫小姐的事情要第一时间告诉我，无论我在干什么。是。李总，莫小姐去医院了。去医院了？她怎么了？生病了吗？产检已经五个月了。产检？好吧，我知道了。李总，莫小姐生了。是个龙凤胎。龙凤胎，是龙凤胎。我很想你。那外公的死呢？和你有关系吗？外公从小对我跟亲外孙一样。你怎么会觉得我害他呀？那宴会那天，你消失了一段时间，你去哪了？李总拉着我谈合作，你可以问他。我对天发誓，我绝对没有做过任何不利于外公的事情。如果我做了，我立马就……都当爹的人了，还这么幼稚，乱发什么誓？不回去吗？西城，我错了，你原谅我好不好？你戏拍的怎么样？拍挺好的，你明天来探班吗？没时间。李成，这是重塑立式服装品牌形象的方案。嗯。厉喜成，莫宁熙，这可是在公司，你应该叫厉总。为了恢复历史品牌的形象，我想请宋佳音小姐当模特。我相信，以宋小姐的影响力，一定能够为历史带来不错的品牌效应，对吧？你要我给你站台，你想都别想。我觉得可以。喜成，我可是个公众人物。你要我给他站台，这我以后还怎么拍戏啊？现在很多艺人都会参加线下活动
，我已经决定了。好，那我们去准备一下。那我一会儿联系你。这两件，挑挑吧。这件衣服颜色不好，这件衣服会弄伤我的皮肤。实验室里的照片是你放的吗？我听不懂你在说什么。你是不是以为只要你这样做就可以和李启成在一起了？是又怎样？我不承认。你还有什么证据？你觉得是谁让你回到历史的？当然是喜城了。是你。这件不错，就它了。莫总，这是今年的春季新品发布会，你看一下。今天下午就辛苦宋小姐了。不错。喂，王总，我手里有个项目，你一定非常感兴趣。我们见面聊。开车吧。宋小姐，这钱谈得好呀！请。啊。哎，凭借王总的实力，我们拿下历史，轻而易举。怎么，你怕了？宋小姐，可是厉总身边的红人，你不会给我下套吧？既然这样的话，那我们就没什么好说的。哎，有事好商量啊。那我就以茶代酒，敬你一杯。接下来，我们来聊聊合作的细节吧。我要他身败名裂。哎，喂啊喂啊，喂啊！大家别急，大家不要着急，我们今天产品数量有限，大家排好队好吗？哎哎哎，不行不行，快快快快快！
你们说说，现在怎么办？我想要知道，集团新品为什么会提前流入市场？这个损失谁来承担？据我所知，这个服装公司的负责人是莫宁熙，是那个荣金荣的外孙女。李总，这是全体股东商量的决定。嗯。李总，这布料、这做工，未免太劣质了吧？你去查一下尚美主义他们公司最近的出库记录。好的。针对我可以，针对莫宁熙，绝对不行。衣服的样板已经收到了，谢谢你。啊。莫宁熙，哦，我还有事，我先挂了。像你这种卑劣下贱的女人，根本就不配待在历史，应该趁自己还有那么几分姿色，去认个干爹，这样以后也不愁吃不愁穿。说完了吗？莫宁熙，你泄露公司新款设计稿，造成集团这么大损失，你怎么有脸待在公司？呢？你有什么证据能证明设计稿是我泄露的？证据？自从你回来，一切都变了。要不我辞职吧，也算是给董事会一个交代，毕竟是因我而起。你现在辞职，不正中他们的下怀吗？可这样下去也不是办法呀。放心好了，有我在，我自有办法。李总不好了，利氏集团股价下跌，网上出现了公司即将破产的传言。公司现在面临着有史以来最大的公关危机，品牌价值急速下降，股票下跌严重，我自己都亏了几千万了。这样下去，公司迟早保不住。这样下去。我们都活不下去。是啊，这样下去不行的。哎，今天必须让厉总给我们一个交代。想必大家都在等我吧。身为莫宁熙的丈夫，为了平息这次风波，我决定。辞去董事长职务，西城，走，我们不干了。好玩吗？力士集团那么大的企业，没有你不得乱套。正好可以趁这个机会多陪陪孩子们。我缺失他们六年
我想弥补一下。我知道你担心我，谁担心你、啊？反正你都做决定了。那我现在失业，你要啊？厉启成，我跟你说正事呢。你亲手创立的厉氏集团，你真就忍心这么说放手就放手了？那莫总会帮我吗？怎么啦？我的城堡被推倒了，你可以帮我再建一个当然了，我们一起去吧。你现在打算怎么办？我可以腾出手来做点别的事情。那我跟你一起走。历史集团是我一手创办到现在的，好不容易才发展到现在这个规模。我要你留在公司，帮我盯住公司里有二心的高层，趁此机会把公司里的那些蛀虫全部拔除。所以，你留在公司，我很放心。那咱们俩现在干嘛？收拾东西。我有话单独对喜成说，那你们俩聊。只要你愿意陪在我身边，我会想办法帮你度过这次危机。放手，宋佳音，我劝你，好自为之。我有一个办法，让莫尼西滚出历史爸爸以前都很忙的，今天怎么这么闲？爸爸可能被炒鱿鱼了，有可能电视剧里男主角失业了，嗯、也会这样子。那我们去找他玩吧。走吧。爸爸，爸爸给你、嗯。谢谢孩子们。今天怎么这么乖啊？嗯，爸爸，送给你，亲、嗯、爸爸一口。<笑>嗯
挺好看的。那边走吧。哦，这边的大海真的挺漂亮。嗯。请进，张伯。张伯伯，什么？跟丢了？是的，不过他们就在古镇逛逛街、聊聊天、买买东西什么的。他们还做了什么？我看，就是普通的约会。约会？他们居然还有闲工夫约会？我看有必要加快行动。你快去通知陈股东。还有那位联系不上的神秘股东有消息了吗？还没有。算了，这么多年都没有出现过，想必也不会再出现了。但是陈股东那边，你要让他做好十足的把握，争取做到一击毙命。张伯，我带宁熙来看你了。小西，终于见到你了。没想到在这见到您了，张伯，您怎么会和喜成认识的？我先给您看样东西。哎，这是你外公。身体的变化的根本原因，就是从这瓶药开始的，还有之前寄给你的文件。你是怀疑？适合的时候把它交给小西。当时在照顾他的是宋佳音，难道是他？这只是他的怀疑。小李一直在调查，但是到现在都还没有结果。顺着这瓶药，查到了一点线索。这是你外公留给你的秘密股份，现在正式交到你的手里。外公的最后一刻都还记挂着我。你外公最爱的就是你了。是我不孝，一直让凶手逍遥法外。你外公希望你拿着他，好好生活。属于末世的，我一定要一分一毫的夺回来。杀人凶手，我也一定会亲手抓到。你看看张博给我的这份文件。外公当初以末世之染技术入股集团的股份，这事我知道，可没想到，外公留给你的是这个。你一直没告诉我，外公入股的历史。当年集团遇到了重大的危机，还多亏了外公鼎力相助，才能渡过难关。所以，末世的织染技术一直在你手里。怎么了？生气了？怪我当初以这个骗你回来。没有，我现在可是历史的大股东。是的，我的大股东。我想，我这次真的可以帮到你。这不是之前公司辞退的林雨吗？怎么又回来了？他和宋佳音关系不一般啊！依我看，历史要变天了。对呀、啊。
这是股东大会，宋佳音，请你出去。相信在座的各位都知道，这次董事会是由我发起的。我现在在力士集团和厉总的持股量是相等的，所以，我有权利提出更换董事长的提议。现在，我代表我们的股东，推举宋佳音小姐为新任董事长。你们同意吗？董事长这个职位，不是谁想做就能做的。厉总，你已经卸任了公司董事长一职，现在只能被称为前董事长。但我依旧是公司最大的股东，这是力士集团额外百分之五的股份。老陈，确认一下吧所有事情都能如你所愿，是你，你们联合起来骗我！西城，西城，你原谅我好不好？我没想伤害你的。作为公司的一份子，我认为不能将损害公司利益的害群之马继续留在公司。莫宁熙，你血口喷人！这是当初泄露给对手公司的设计稿稿件，而交出这份稿件的人就是宋佳音。这件事给公司带来巨大的损失，就是，宋小姐，给个合理的解释，就是。嗯、就算是这样，你有什么证据证明是我做的？现在你面前只有两条路，第一条就是等警察来，第二条自己走。我们走。我现在继续推举厉总为厉氏集团董事长，大家欢迎。散会。李总。还得是你啊你口口声声说要跟我去国外结婚生子，现在呢，你还是对厉启成这样，你是不是还爱着他？不是你想的那样的。你还在骗我，林雨，你居然会这么想我！我接近厉启成只是为了出国后不会过苦日子，结果你竟然以为，既然你不相信我。
就算了。我一心为了我们的将来。夏姨，我我是我误会你了，是我不好，对不起。我会帮你解决一切问题。根据调查显示，荣老爷子确实是重金属中毒。你虽然娶了老爷子的亲外孙女儿，但是我提醒你啊，现在是集团盛世的关键时期，最好不要牵扯到这豪门恩怨中去。必须得找到重金属货源。老许，所有药品交易记录，很希望你费点心，拿回去。我办事你放心，林总。合作愉快，合作愉快。干什么呢？赚点钱不容易啊，小雨哥，小开心点儿。我报警了，你跟警察解释吧。找你代购。
不要命了，你是不是疯了你？你我是疯了，你呢？你口口声声说愿意为我做一切，现在却自私的让我去跟你过苦日子。你不是还有我吗？先跟我走。哎呀，你就跟我走吧。我的事也没了，我什么都没了。莫内西他不会放过我的。不会放过我的，佳怡，所以我们才要去国外生活呀，去国外就安全了。我跟你去国外，但是你答应我，做完最后一件事情，我们就出国，好不好？好，我爱你，我宁心。我要你死！怎么回事啊？今天终于学会食不语啦！哇，今天这豆浆格外香。爸爸，我们是不是快有弟弟妹妹了？妈咪，我想要妹妹，不想要弟弟。别瞎说，谁告诉你的？是哥哥。坤坤，嗯，我带你去玩。坤坤哥哥呢？刚刚不是还在我们后面吗？我们去前面看看吧。嗯，他们怎么去这么久啊？要不要去看看？走吧，走吧。乖乖哥哥，你在哪里呀、啊？哥哥，哥哥，乖乖哥哥，乖乖哥哥，哥哥，我们再去那边。
喂，莫莲溪，你儿子在我手上，别浪费力气了。你想干嘛？带着一千万美金来指定地点，位置我稍后会发给你。记住不要报警，否则别怪我对他不客气。行，我会准备好。你千万不要伤害坤坤，求求你！记住，只能你一个人来。好，我现在就过去。找到了吗？没有找到。你先带他们回去。好。走，我们回家。李总，这是监控视频，您看一下。不要报警！妈咪救我！妈咪救我！坤坤别怕。没事，坤坤，钱我带来了，把他给我弄过来。走，钱你已经拿到了，可以把我儿子放了吗？你不是一直都高高在上吗？求你，我求你，放了我儿子。我不会跟任何人说，这事儿就当从来没有发生过。莫宁熙，你还在试手？从小到大什么都是你的，公司是你的，外公是你的，洗车也是你的。你知不知道我有多恨你？外公是你杀的。外公是你杀的，为什么？他对你那么好，都怪他太偏心了。明明最后陪他的人一直是我。外公，这是热好的牛奶，放着吧。记得喝。真的要把制染技术留给姐姐？佳音，你心思太重，不适合。你就是偏心，他已经有利洗成了，你还什么都要留给他？我真的这么偏心吗？你做了什么你不知道吗？你胡说！你呀、啊，就是嫌我老头子活得太久了，挡了你的路。你在说什么？在我药里下毒了吧？怪我对你太过信任，这么久才发现。
我怎么可能？回去，找人接你药物。到底想要什么？这么多年了，我们也该做个了解。我想要什么？你要干嘛？你要干什么？你别动他！跳下去！快跳！你要干什么？我要你死！我要你死！我爱你，西城，下辈子我还要嫁给你。我昨天帅不帅？阿坤，你
你过来。你告诉爸爸，爸爸昨天帅不帅？爸爸帅。<笑>爸爸昨天是这样打的。哇！哇！我们也要一起练。走。终于结束了。宋佳音和林雨终于被抓捕归案，外公在天有灵，应该也能安息了吧？外公，花花死了。花花不是死了，她只是去了另一个世界，变成天使，守护着我们小溪。当然了，以后我们都会变成天使，到时候就可以和花花重逢了。我们终于可以一起好好生活了。既然我昨天那么帅，就没有点奖励吗？你想要什么奖励？嗯，要不你亲我一下吧？做梦吧你！哎我非得结婚才能证明是一家人，我们当然是一家人啦。我可是哥哥呢，以后你们都要听我的话。我是女孩子，应该听我的才对。我最小，应该听我的。<笑>来，宝贝们，快快快快，拍照了，拍照了！来来来来来，<笑>哎，站好，妹妹站中间。啊对了对了，哎，小朋友，咱们站近一点，准备开拍喽！来